हाई गाइज वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सी ए फाउंडेशन क्लासेज एंड दिस इज मी पूजा शर्मा और इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो गंभीर वाला टॉपिक क्या है फेलियर सी ए फाउंडेशन में अगर आप फेल हो गए हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या प्लानिंग करनी है कोर्स को कंटिन्यू करना है ड्रॉप कर देना है बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपके दिमाग में तो ये वीडियो आप ही के लिए है वीडियो को आगे देखने से पहले छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर अगर आपको जुड़े रहना है तो उस उसकी एक छोटी सी फीस है और वो फीस क्या है वो फीस है आपका प्यार मुझे आपका प्यार चाहिए और वो प्यार है मेरे लिए सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में और आपका जो है लाइक्स और शेयर शेयर के फॉर्म में तो आपको ये चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि इस चैनल पर आके वो मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें और उनकी से फाउंडेशन की जर्नी में मैं उनकी हेल्प करना चाहूंगी तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं तो फेलियर सबसे पहली बात मुझे पता है कि अभी जो है मन में बहुत बहुत ज़्यादा निराशा होगी कि क्या हो गया ये मेरे साथ क्यों हो गया ये मेरे साथ तो सबसे पहले वेंट आउट करना है हमें अपनी फीलिंग्स को क्योंकि अगर हम अपने मन में ये जो है बोझ लेके चलेंगे ना तो फिर आगे हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या फिर आगे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो सबसे पहले उस मन को मन के बोझ को हल्का करना है और मन का बोझ हल्का कैसे होगा उसको डिस्कस करिए उसको वेंट आउट करिए अपनी फीलिंग्स को कमेंट बॉक्स में जितनी आप लिख सकते हो सभी सभी पूरी भड़ास निकाल दो जितना लिख सकते हो उतना लिखो फर्स्ट टेन जो कमेंट्स होंगे उनको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी उनका मैं पर्सनली जो है मैसेज पढ़ूंगी और अपने हिसाब से जो है जो मेरे को लगता है रिप्लाई करना चाहिए मैं रिप्लाई करूंगी फर्स्ट टेन कमेंट्स को जो दिल से अपनी बात लिखेंगे दिल से अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर करेंगे राइट right? चलो अब चलते हैं वीडियो के आगे मैंने पॉइंटर्स लिखे हुए हैं तो मैं बार बार जो है अपना पॉइंटर्स देख लूँगी तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है तो वहाँ पर हम हम अपनी कैटेगरी डिफाइड कर लेते हैं दो बच्चों में जो है मैंने बांट रखी है कैटेगरी पहली कैटेगरी पहली कैटेगरी है जिनका पहला या दूसरा अटैम्प्ट था और दूसरी कैटेगरी जिनका तीसरा से ऊपर अटैम्प्ट था ठीक है पहला या दूसरा अटैम्प्ट था या फिर फिर उसके दो से बाद वाले अटैम्प्ट वाले सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों से जिनका पहला या दूसरा अटैम्प्ट था राइट पहला या दूसरा अटैम्प्ट था सबसे पहले तो हमें गलतियाँ एनालाइज करनी है पहले अटैम्प्ट में गलती हुई राइट अगर पहला अटैम्प्ट तो पहले अटैम्प्ट में गलती हो गई ठीक है गलती होना बहुत स्वाभाविक है हम इंसान है हम गलतियाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं खाली तो नहीं बैठे हैं गलतियाँ होना बहुत स्वाभाविक है तो उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है दूसरी बार भी है तो कोई दिक्कत नहीं गलतियां करी हैं पहले अटैम्प में जो गलतियां करी होंगी शायद उनको कवर कर लिया होगा लेकिन आपने दूसरे अटैम्प में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जो आपको एनालाइज करनी है हमें अपनी गलतियों को एनालाइज करना है सीखना है अपनी गलतियों से कि कहां हमने जो है कमी छोड़ दी कम ऑन गाइज एटी बच्चों ने जो है एग्जाम दिया है उसमें से तीस बच्चे पास हुए हैं तो कुछ तो उन तीस बच्चों ने अलग करा होगा जो बाकी के फिफ्टी बच्चों ने नहीं करा और आप उन फिफ्टी वाले बच्चों की रेंज में आते हो राइट right? आप उनमें उस कैटेगरी में लाइक करते हो तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमने सही में कमी छोड़ी है और उस कमी को पूरा करना है इस अटैम्प्ट में ये डिसाइड करना है कि उस उस कमी को हमें पूरा करना है इस अटैम्प्ट में तो सबसे पहले कि अब शुरू कैसे करना है मैम ठीक है अब डिसाइड कर लिया कि चलो करना ही है करना है सीए ही मेरी लाइफ है सीए मुझे करना ही करना है तो अब डिसाइड कर लिया अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हमें कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है क्योंकि कई बच्चों ने ऑलरेडी पहले से कोचिंग ले रखी होगी तो अब डिसाइड करना है कि क्या दोबारा से कोचिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी जिन बच्चों ने लगता है कि उनकी पहली बार वाली कोचिंग में कमी रह गई थी उनका अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हो पाया उनको टीचर का पढ़ाया होना ही पसंद आया उनको समझ नहीं आया जो भी एक्स वाई जेड रीज़न था हम जो है कोचिंग ले रहे हैं ओके ये डिसाइड कर लेते हैं ऐसा नहीं है कि कोचिंग मैंडेटरी है पर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आपने डिसाइड करा है आपको ज़रूरत लग रही है मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं कमी रह गई थी तो मुझे कोचिंग की जरूरत लग रही है तो आप कोचिंग ज़रूर लें बिल्कुल ना हिचकिचाएं अगर कोचिंग लेने से आपका आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है राइट right? तो अगर आपको जरूरत लग रही है कि मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं कमी रह गई थी तो आप बिल्कुल कोचिंग लें राइट right? अब उसके बाद आपके पास देखो तीन महीने बचे हैं फेबररी बचा है आपके पास आपके पास फिर मार्च बचा है अप्रैल अप्रैल है फिर मई में तो आपके एग्जाम होंगे ही राइट right? अब उसमें से भी मैं एक महीना तो लास्ट का निकाल ही देती हूँ क्योंकि लास्ट के महीने में हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है हमारे पास दो महीने बचे हैं जिसमें हमें पूरा डिटेल में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है और चार सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है जिसमें से कुछ सब्जेक्ट बहुत बहुत आसान है जो हमें टिप्स पर याद होंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा दिमाग पूरा खराब करके रखा हुआ होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट या तो हमें पसंद नहीं है या हमें हमने जो है उनको इतना ज़्यादा
अब आप बोलोगे कि चलो कोचिंग का डिसाइड हो गया तो अब मुझे कौन से टीचर के पास जाना है कौन से टीचर के पास कोचिंग लेना चाहिए अगर आपको है कि मुझे एक्सटर्नल पुश चाहिए कि मुझे चाहिए मेरे सर पे कोई डंडा मारे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले तो फिर जो है आप अपने लोकल टीचर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपके एरिया में कोई टीचर हैं अच्छे अवेलेबल हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ मेहनत करेंगे तो आप उन्हीं टीचर के पास जाइए ऐसे लेजी टीचर के पास ना जाएँ जो ना खुद तो मोटिवेटेड रहते हैं तो वो आपको क्या ही मोटिवेट करेंगे ऐसे टीचर के पास जाएं चाहे वो आपको कॉन्सेप्ट दो कम पढ़ा दें लेकिन आपके साथ पूरी मेहनत करनी चाहिए उन्हें कि हाँ बेटा कोई बात नहीं तू पढ़ तू मेहनती है मैं तेरे साथ हूँ मेरा सपोर्ट जो है तेरे तेरे साथ है एंड तक तेरे साथ है उनको उनको बोलना है कि हमारे रेगुलर रेगुलर टाइम पीरियड पर जो है टेस्ट लें हमारी चेकिंग करें कि कहाँ हम कमी छोड़ रहे हैं जैसे ही हमारा मोटिवेशन डाउन जाए वो हमें फिर से मोटिवेट करें हमें दिखाएँ कि बाकी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तुझे भी मेहनत करनी है अगर ऐसा टीचर अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो प्लीज़ कोचिंग मत ही ज्वाइन करना कोई फ़ायदा नहीं है आप बेफालतू में पैसे वेस्ट करोगे ओके कुछ ऐसे लेजी टीचर्स के पास बिल्कुल ना जाएं जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं राइट right? तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अब आपको है कि नहीं लोकल टीचर हमें कोई नहीं समझ आ रहा है तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस वाला जो है सब्सक्राइब करना है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए पता है सबसे सबसे ज़्यादा एक जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है वो है आपका डिसिप्लिन कोचिंग हम प्रोवाइड करेंगे लेकिन डिसिप्लिन आपका है कॉन्सेप्ट मैं चाहे कितना भी समझा लूँ मैं कितनी ही मेहनत करूँ किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है आपने मेहनत नहीं करी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में उसकी रिविजन करने में कोई फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का तो ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन तभी एक्सरसाइज करें जब आपको अपने कमिटमेंट पर दृढ़ विश्वास है कि नहीं मुझे करना है और मैं खुद से पढ़ सकता हूँ अगर आपको है कि नहीं मैं मेरे से नहीं हो पाएगा तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करो या अपने बड़े भाई बहन को इन्वॉल्व करिए कि प्लीज़ मेरे को मॉनिटर करते रहा करो मैं अगर बीच में कहीं कमी छोड़ दूँ तो मुझे तुम याद दिलाते रहा करो कि तूने सी ए फाउंडेशन क्लियर करना है और इस अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है तो ऐसा कोई याद दिलाने वाला लाइफ में आपके एक इंसान होना चाहिए मैं तो हूँ ही डेफिनेटली बट एट द सेम टाइम कोई फैमिली में भी आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर देने देते रहना चाहिए कि तुझे पढ़ना है तुझे बढ़ना है आगे राइट right? तो वो है अब एडियो नाइन वन पर बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं आपके सी ए फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं तो आप जो है उन क्लासेज़ को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेज वाला ऑप्शन सब्सक्राइब करना है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में क्लासेज अवेलेबल हैं फाइव हंड्रेड से भी जो है क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं मेरा जो सब्जेक्ट है बी कई बच्चे पूछ रहे थे मैम आप आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पढ़ाती हूँ लॉ के लिए हमारे पास शिवांगी मैम है इको के लिए हमारे पास वृंदा है मैथ्स के लिए हमारे पास नितिन गुरु सर हैं और वृंदा हैं दोनों हैं और अकाउंट्स के लिए हमारे पास वृंदा है राइट सो so, बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइजेज़ पर जो है आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे तो जाके उनको चेकआउट करिए यूट्यूब पर भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं चेक करो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में ये ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से कोचिंग पढ़ रहे हो ये मैटर करता है कि आप कितने ध्यान से कितनी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो राइट अब चलते हैं आगे अब जो है डिसाइड कर लिया कि चलो कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है ये तो वो वाले बच्चे थे जिनको था कि नहीं मुझे कोचिंग लेना है तो मैंने ऑप्शन बता दिया कि आप कोचिंग कहाँ कहाँ से ले सकते हो अब आपने डिसाइड करा कि नहीं कोचिंग नहीं रिक्वायर्ड है मेरे को सब याद है बस मुझे जो है अब अपने एफर्ट डालने हैं अपनी मेहनत करनी है तो देखो तुम सबसे पहले जितना शौक मनाना है मना लो जितना तुम्हें रोना है रो लो मम्मी के पल्लू में घुस घुस के रो लो दोस्त के सामने लो लो रो लो जितना आपको रोना है रो लो बस एक बार रोने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है शुरू कर दो आज से क्या शुरू करना है पढ़ाई आज से शुरू करनी है कल तक भी नहीं टालना है ठीक है एक एक दिन अभी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एक दिन की इम्पॉर्टेंस आप समझ नहीं पा रहे हो तो हमें आज से ही शुरू करना है अपनी मन की भड़ास निकाल लो यहाँ पे कमेंट करो रोना है जितना रो लो लेकिन उसके बाद शुरू करना है और शुरू करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है राइट तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएं सबसे पहले वो वाला सब्जेक्ट उठाओ जिससे आपको घोर नफरत है मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप मतलब कोई बात क्या कर ले उस सब्जेक्ट का नाम सुन के उल्टी आने लग जाती है ऐसा सब्जेक्ट उठा लो उठा लो मैथ्स हो सकता है किसी के लिए लॉ हो सकता है तो वो सब्जेक्ट आपको उठाना है और उस सब्जेक्ट को चैलेंज करना है उस सब्जेक्ट की धजियाँ उड़ा देनी है ऐसा आना चाहिए ना वो सब्जेक्ट कि आपको कोई हरा ना पाए उस सब्जेक्ट में मैथ्स जनरली मैथ्स है क्योंकि हमारा कॉमर्स वाले बच्चे जो गए हैं कि मैथ्स से बचने के लिए तो वो कॉमर्स लेते हैं और वो देखते हैं यार सी फाउंडेशन में तो मैथ्स आ गया लेकिन मैथ्स भी
और हमें जो पढ़ाई करनी है वो थ्री फेज मैनर में करनी है थ्री फेज मैनर क्या है मैम थ्री फेज मैनर सबसे पहला जो फेज है आपका वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जिसमें आप ये कोशिश करोगे उस चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा तो रिविजन में क्या करोगे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो दूसरा है आपका टेस्ट करना है आप अपने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए आपको आ गया ठीक है लेकिन अब टेस्ट तो करके देखो कि आपको कितना आया है तो उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं या फिर आप कोई टेस्ट दे आउट है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो लेकिन अपने टेस्ट जो है अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते रहो क्योंकि आप नहीं टेस्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल कितना है कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो आपको समझ तो आ गया लेकिन क्या आप लिख पा रहे हो क्या आप आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो क्या आपको आंसर्स खुद से याद आ रहे हैं लॉके तो ये सब जो है ये सब भी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है तभी तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत और रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आपने बी पढ़ा और बी का टेस्ट आपने दे दिया और आपको जो है सारे आंसर्स आ रहे थे मतलब समझ में आ रहे थे और आप अटैम्प्ट भी कर पा रहे थे तो जाहिर सी बात है बी में आप मेहनत थोड़ी सी कम कर देंगे तो भी चलेगा लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बी से टाइम चुरा के आपको किसको देना है मैथ्स को देना है ओके सो फिर उसके बाद जो सेकंड था टेस्ट था और थर्ड जो था जो थर्ड फेज है वो आपका वो है रिवीजन का रिवीजन में हमें क्या करना है रिवीजन में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों करने हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पहला फेज आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडीज का दूसरा फिर आपका टेस्ट का और तीसरे में हमें रिविजन करना है फिफ्टीन डेज के गैप के बाद हमें रिविजन करना है और रिविजन में हमें क्या रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करने ही करने हैं उसके साथ साथ हमें हमें जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी रिवाइज करने हैं ओके सो ये था आपका पूरा मतलब कि कैसे कैसे क्या फेज मैनर में रहेगा अभी प्लानिंग जो है डिटेल डे वाइज कैसे करनी है उसका भी वीडियो आएगा चैनल पे तो तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा आप और जी जान लगा देना है आपको कैसे नहीं होगा कैसे नहीं होगा सी फाउंडेशन क्लियर जब मिल बैठेंगे तीन यार मैं आप और आपकी मेहनत तो राइट तो बिल्कुल हो जाएगा अब ये थी मेरी बातचीत उन बच्चों से जिन्होंने सी फाउंडेशन क्लियर नहीं किया और वो जो कंटिन्यू करना चाहते हैं और जिनका एक या दो अटैम्प्ट हुआ था अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका तीसरा या चौथा अटैम्प्ट था और उनका अभी भी जो है क्लियर नहीं हुआ देखो बेटा क्लियर नहीं हुआ तो पहले तो ये डिसाइड करो कि मेहनत करी थी कि नहीं करी थी खुद आपको पता है यार यू नो डीप डाउन कि आपने मेहनत करी थी कि नहीं करी थी अगर मेहनत करी थी फिर भी पास नहीं हो दिस कोर्स डज नॉट डिजर्व यू मैं बता रही हूँ ये कोर्स आपको डिजर्व ही नहीं करता आप इतने होनहार बच्चे हैं आप मेहनत कर रहे हैं और आप पास नहीं हो रहे हैं तो ये कोर्स जो है आपको डिजर्व नहीं करता है आपको कोई और कोर्स करना चाहिए लेकिन वहीं दूसरी ओर आपने मेहनत नहीं करी थी तो आप इस कोर्स को डिजर्व नहीं करते हैं उस केस में भी जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अब आगे क्या करना है देखो जिन्होंने मेहनत करी थी उनको लग रहा है कि बस अब और मैं इससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो आपको जो है सीए ड्रॉप कर देना चाहिए सीए करने का जो प्लान है वो ड्रॉप कर देना चाहिए राइट सीए फाउंडेशन पे ही लेवल पे हो अभी पूरी लाइफ आपके आगे पड़ी हुई है बहुत सारे कोर्सेज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं बहुत सारी ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ें हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं और आप एक ब्राइट फ्यूचर अपने लिए बना सकते हैं राइट right? तो और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स में देखो अगर आपको स्ट्रीम ही चेंज करनी है तो उसके लिए आ, मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा वेरीड रेंज ऑफ कोर्सेज नहीं हैं बट हाँ मेरे को जो फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज पता है या कॉमर्स रिलेटेड जो कोर्सेज पता है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अगर आपको फाइनेंस करना है तो सी एफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बट उसमें ग्रेजुएशन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन जो है अपना करना पड़ेगा अगर आपको है कि नहीं अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है लेकिन फिर भी आपको फाइनेंस वाले फील्ड से टच में रहना है तो आप सी एफ पी कर सकते हो दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स है सिक्स मंथ्स का कोर्स है आप वो कर सकते हो एटलीस्ट यू विल गेन सम एक्सपीरियंस आपको जो फाइनेंस फील्ड से जो आपका टच बना रहेगा एंड देन फिर जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं सी कर सकते हैं आपको अकाउंट्स वाली लाइन में जाना है तो आप जो है एसीसीए कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्स है वन फिफ्टी सिक्स कंट्रीज में रिकग्नाइज है उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी हम अपने चैनल पे लेकर आएंगे बट यस ए सी सी एज समथिंग यू कैन डू अगर आपको है कि नहीं मुझे इंडिया के ही किसी अच्छे से रनाउंड कोर्स करना है मुझे ऐसा चार्टर डिग्री वाला कोर्स करना है तो सी ए ना छोड़ के इसके दो दो भाई हैं सी एस और सी एम ए सी एस यानी कंपनी सेक्रेटरी और सी एम ए यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप वो वाले कोर्सेज भी कर सकते हो दो ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल टू यू अगर आपको है कि नहीं मुझे इंटरनेशनल कोर्सेज करने हैं मुझे आउट ऑफ द कंट्री जाना है तो फिर उसके लिए आप सी कर सकते हैं दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट राइट वो आपका आई थिंक यूके
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं ठीक है तो ये वाले कोर्सेज आप कर सकते हैं दीज आर सम एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल टू यू अब आपको डिसाइड करना है इन सभी कोर्सेज के बारे में आप खुद से डिटेल्स चेकआउट करिए कुछ कुछ कोर्सेज के बारे में डेफिनेटली मैं भी डिटेल्स शेयर कर दूंगी नॉट नॉट फॉर एवरी बट हाँ जो जो कोर्सेज के बारे में मुझे पता है मैं और ज़्यादा उनके बारे में रिसर्च करके आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगी बट एट द सेम टाइम आपको भी जो है खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी दूसरों के रिकमेंडेशन पर मत जाना खुद की वेल थाट रिसर्च करना खुद खुद से जो है दिमाग लगाना और फिर ही जो है कोई डिसीजन लेना राइट right? तो ये था इस वीडियो के लिए जिसमें मैंने पूरा आपको बताया कि अगर आप फेल हो गए हैं तो कैसे अब आपका आगे का प्लानिंग रहना चाहिए जिन बच्चों को ये कंटिन्यू करना है वो इस चैनल के साथ जुड़े रहें हम वीडियोस लाते रहेंगे और मेरा साथ आप सबके साथ है राइट right? मेरा सपोर्ट आप सबके साथ है तो कोई भी जो है कमी नहीं आएगी मैं ट्राई करूँगी कि हर वीकेंड पर हम लाइव सेशन करें और डिस्कशन करें कैसे कैसे क्या करना है कैसे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और काफ़ी बच्चों को जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डाउट्स हैं वो मैं नहीं ले पाऊँगी बट हाँ प्रिपरेशन वाले जो डाउट्स हैं किसी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है वो डेफिनेटली मैं जो है लाइव सेशन के थ्रू ले सकती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि हर लाइव सेशन में हम काम की बात ही करेंगे हम थोड़ा बीच बीच में चिल भी करते रहेंगे बिकॉज थोड़ा सा माइंड को जो है रिफ्रेश करने के लिए भी हमें चाहिए सो वी कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स आल्सो अदर देन स्टडीज राइट सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें आपको लगता है कि जिससे इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें और बस यही लगे रहो और जी जान लगा दो प्लीज़ जी जान लगा दो आई एम विद यू ऑल ऑल द बेस्ट